താങ്കളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിൽസാര ചില്ലിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് ഒരുപാട് അടിയും ഇടിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് അതായത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തം സുജാത എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിലൂടെയൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാം ഇടയിൽ വളരെ സ്വീകാര്യതയുള്ള അനുശേഷിയാണ് അനുനാരാണ് വരുന്നത് കൂടെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് സാൻജീനോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹായ സാൻജീനോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാം അനു അനുശേഷിയാണ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് സാൻജീനോ ബ്രോ അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് ശീലില്ല അതായത് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ പിടിക്കുക എന്ന് പറയണത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അതായത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല തന്നെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ന് പറയാം സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പാറ്റേണിൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് എനിക്കുണ്ട് ഇവരെ ഇത് ഏത് സിനിമയുടെ ഞാനാണ് 
ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടും പേടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ുന്നു <laughs> 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 എന്റെ മൂവി റിലേറ്റഡ് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ സിനിമയുടെ കാര്യം അല്ല ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ കോമഡി ആക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചുമ്മാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കോമ്പാളികളായിട്ട് സത്യ ആയിട്ടും എനിക്കറിയില്ല ഐ ജസ്റ്റ് എന്റെ ചിരി വരുന്നു ഞാൻ ചിരിക്കും ഞങ്ങളെ അല്ല ഞങ്ങളെല്ലാരും കോമ്പാളിയാണ് അല്ല അതൊന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം കോമ്പാളിയാണ് അല്ല 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 ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ വലിയ മൈൽസ്റ്റോൺക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആങ്കർ അല്ല ഞാൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതോടൊപ്പം ഷെബിൻ കാൻസൺ പറവോ എന്താ ഷെബിൻ ഷെബിൻ കാൻസൺ കട്ടാവല്ലോ അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയുക സിബിൻ ഷെബിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരേ ഷെബിൻ കാൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം വരുന്നില്ല എന്തു പറ്റി എനിക്ക് ശീലമില്ലാത്തല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറ്റാത്ത ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞാണോ അതോ നമ്മള് ഇപ്പോ രണ്ട് മൂവിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നടത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അവൾ ദുർബലയല്ല മൂവി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ പടം അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂവിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ട് മൂവിയുടെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈഡിനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സി ഞാൻ എല്ലാവരും അല്ല അനു ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അനുവിനെ കാണുന്നത് അന്നാണ് 
ചില്ല <laughs> 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 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വൺ ടു വൺ കോൺവെർസേഷൻ നടത്താണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ വീട്ടിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റൂം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അനുഭവങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ദേശീയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ദേശീയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അതായത് ഞാനും ഞാനും അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറിട്ടേഷനാവുന്നോ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഞാനാണോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 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 ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ളോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാമല്ലോ ഒരു സാധനം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഒറ്റ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രം സംസാരം അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളാരാ ഞങ്ങളുടെ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് പറയട്ടെ പറയട്ടെ അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന കൂടി മേഡം ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടാതെ ഞാൻ പറയുന്ന കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കൂ ആ സീരിയലിനെ പോലെ തന്നെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാതെ അല്ല അതൊന്നും അതൊന്നും കാണിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് അറിയുന്ന വിഷയം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വന്നപ്പോ തൊട്ട് ബ്രോ കേക്കുന്നതാണ് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൂവിനെ വളരെ തരന്തായത് കൊണ്ടാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ തരന്തായത് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതി തന്നെയാണ് അതായത് ൂക്കമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നത് വേറൊരു മൂവിനെ എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല ഞങ്ങളും ന്യൂകമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മൾ ആരോടാണ് ഈ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ആരോടായിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു മാറാം താൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏറ്റു മാറും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്നാമത് സമയമില്ല എന്ത് മൂവിയില് ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണോ ഇത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ എന്റെ തേർഡ് മൂവിയാണ് ആണല്ലേ രണ്ട് മൂവിയും കൂടി ഇപ്പൊ നിലവില് ഒരെണ്ണം ഏകദേശം പോസ്റ്റ്പോൺഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂവിയിൽ ദാമു കുളത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞൊരു മൂവിയാണ് തമാശ പറയുന്നത് ഇവരെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്ക് കേട്ടാൽ ഇപ്പം ദാമു കുളത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂവിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവരെന്താ ചിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ ഒരാൾക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന എന്റെ മൂവിയുടെ പേര് പറയുമ്പോ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ മാത്രം അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വളരെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ലോജിക്കില്ല ഒരാൾക്ക് ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ 
ഞങ്ങൾ ഇനി എന്റെ മൂവിയുടെ പേരോ എന്റെ കാര്യങ്ങളോ സംസാരിക്കും ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാറിയെന്ന് അവിടെ എല്ലാം പോയിരുന്നു ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾ മാറി ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കുക പിന്നെ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂളിയാൻ സംസാരിക്കാത്തിലാണ് ഒരു സംസാരിക്കാം സ്ത്രീ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ാണ് കുളത്തിലോ വരയിലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചതല്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ കാട്ടിൽ പിന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൺവീൻസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ തീർച്ചയായും കൺവീൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന് വിജയ് സാർ തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബോൾഡായിട്ട് ഒരു ചാരായി മാറ്റുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോങ് ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കുറിച്ചും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സ് ഒരു ബ്ലൗസും മുണ്ടുമായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ കംഫർട്ട് ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇല്ല ഞൂടിച്ചൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ും പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഏകദേശം ഗടപ്പരംഗങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ മെഡിസിൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റിമേറ്റ് സീൻസ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളാണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പരിമിതികളില്ലല്ലോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം ഇത് സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഇത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ രീതിയിലല്ല ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സ്വന്തമായിട്ട് തലക്കനം ഉണ്ടെങ്കിലേ 
എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങള് കൊറേ നേരായി ഇന്റർവ്യൂ നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അല്ലെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല ഞാനൊരു വളരെ നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യം തൊട്ടേ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു ഒരു കാര്യം അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് അത്രയും ഉദ്ദേശമുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു അനുവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറഞ്ഞത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഫേവർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നിങ്ങളാണ് ഇറിറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നിങ്ങളാണ് ഇറിറ്റേഷൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ് ഇറിറ്റേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂന്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ നിങ്ങള് സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങള് ഇടക്കിടക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഞാൻ പറയണത് ഇതിനെങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പടം നമുക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയോ നിങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അതിലെന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളു ഒന്നിനല്ല നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ സിനിമയുടെ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആങ്കറായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ ഈ ഹെഡ് വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇത്ര തലക്കണം ഒരു റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരാണ് ഇത്രയും തലക്കണം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടം ചെയ്താണോ ഹലോ അത് ക്യാമറ ഓൾറെഡി കട്ടാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇടില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ എടോ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് എന്തോന്നാണോ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഷാജി പാപ്പന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ മൂവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിത്തൻ സെക്കൻഡ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ വേറെ ഒരു സിനിമയുടെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നു വേറെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആങ്കർ ആക്കുന്നു മൊത്തം ഇട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നു അയാള് കുളത്തിലാണ് കരയിലാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓരോ കാര്യം പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് 
അല്ല നമ്മളോട് ഏത് രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറിയത് എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്ന് പറയാം അല്ല എനിക്ക് തീരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല അവർ പെരുമാറിയത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക അതായത് ബ്രോയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ഉയർത്തി സംസാരിക്കല്ലേ നിങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ സൗണ്ട് ഉയർത്തി സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ എന്റെ ഫീലിംഗ്സ് എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അവഗണ കേൾക്കാൻ ഞാനാരാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പഠിച്ച് എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞാനും ന്യൂകമറാണ് താങ്കളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സീരിയൽ 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 കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഞാൻ ആരോട് ചേച്ചി എന്ന് മേടം എന്നല്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബഹുമാനം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ആ ബഹുമാനം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇടപെട്ടത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാതെ ാണോല്ലേ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ വാരേറ്റും കിടക്കുന്ന തന്നെയാ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും എന്ത് പറയാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് സെയിം സാധനം ഇത് സെയിം സെയിം സാധനം നിങ്ങൾ പ്രോക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ ആ റൂബിയുടെ സെയിം ക്യാരക്ടർ അവിടെ കിഷോർ സത്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവരെ പേരൊന്നും എനിക്ക് എന്താ പേര് അത് എന്താ പറഞ്ഞു എന്താ അത് തന്നെ ഇനി അടിക്കാൻ പോകുന്നു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കാറിയാത്ത് നീ മാറിക്ക് നീ മാറിക്ക് ഇനി ഒരു ഭാവന നീ മാറി നീ മാറിക്ക് എന്റെ സമാശ പറഞ്ഞാൽ നീ മൂന്നാലാണ് പിന്നെ തള്ളി മൂന്നാലാണ് അല്ലെ എനിക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചല്ലോ ഞാൻ നിനക്കെന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല നിന്റെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ പാലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ മാറി നിക്ക് മാറി നിക്ക് എന്താ മാറി നിക്ക് നിനക്ക് നാണം ഉണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നീ സംസാരിക്കോ കിഷോർ സത്യയുടെ കാര്യം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതൊരു പ്രായങ്കാണ് ചിത്സാലത്തിലെ നീടിക്കരുത് ഇതൊരു പ്രായങ്കാണ് ചിൽസറച്ചിൽ ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ പ്രാങ്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്നും തോന്നരുത് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അടി വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ റേസ് ആയത് എനിക്ക് ഇനി നേരമില്ല എനിക്ക് ഇടി മേടിക്കാൻ എന്നും ഇടി മേടിച്ച മടുത്ത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നല്ലോ താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്താണ് എന്ത് കുളത്തില് മാധവം കുളത്തില് എന്ത് കുളത്തില് ആ സമയത്ത് എന്തോ എന്തോ കുളത്തിലാളത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് പ്രാങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കും ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ആൾക്കും രണ്ടുപേർക്കും പറക്കാട് ജോലി നൽകുന്ന മനോഹരമായ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേച്ചിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം നല്ല കനമുണ്ട് ഡയമണ്ടാന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു മിനിമം ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും 
ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടി കിട്ടുവോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി അവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ വന്നു ഇതെന്താ ഇത് കളിയോ അവസാനം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ചിൽ സാരാച്ചിൽ എന്ന് പറയണം പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അനുചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്ന് പറയുന്നു ചിൽ സാരാച്ചിൽ